everybody, how are you today? Welcome once again for another class here on Talk. It's a great honor to be here sharing this 30 minutes. We're going to have some fun learning English, so stay tuned and don't change the channel. No cambien el canal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Talk. Bienvenidos una vez más. Vamos a disfrutar estos 30 minutos. Vamos a aprender. El día de hoy inglés, seguimos reforzando este tema de los superlativos. El día de hoy vamos a dar una pequeña práctica de lectura. Vamos a hacer reading en inglés. Lectura se dice reading. Viene del verbo read, que es leer. Así que vamos a hacer un poquito de reading. Vamos a practicar los superlativos. Y para aquellas personas que se unen por primera vez a TOC, no se preocupen si está muy difícil lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Bueno, la intención es hacer que cada una de las clases sean fáciles de aprender. Pero si se les hace un poco complicado, lo que pueden hacer es ingresar a nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Y ustedes pueden ver todas las lecciones. Tenemos desde la lección 1 hasta la clase del día de hoy, que es... La lección número 242, miren, ya tenemos más de 200 lecciones a su completa disposición. Esperamos que las disfruten. Bueno, como es nuestra costumbre, ¿qué les parece si vamos a ver ¿sí? eh, un poquito de lo que vimos la clase del día de ayer? Era un tema muy interesante, habíamos combinado dos aspectos gramaticales que son muy importantes y los habíamos unido en uno solo. Así que pongan atención a lo que vimos el día de ayer. Ok. Ok. Y ese es not. Bueno, eh, vamos a recordar, ¿sí? Y vamos a recordar un poquito de lo que habíamos visto en la clase de ayer. Como les había dicho, eh, habíamos repasado los superlativos y el presente perfecto. Eso había, era un tema que habíamos tratado el día de ayer. Y, y había algo un poquito complicado ahí, ¿sí? Era en el superlativo teníamos que considerar que los adjetivos son la parte principal de esto, los, los adjetivos. Y en el presente perfecto tenemos que tener muy en cuenta ¿sí? el que debemos tener el auxiliar, el have y el has, recuerden, y el verbo en pasado participio, muy importante. ¿sí? Así que no deben olvidarse de estos dos aspectos importantes. En el superlativo es el adjetivo y en el presente perfecto es el, el auxiliar y el, el verbo en su forma de participio. Voy a ponerles un poquito en el pizarrón un ejemplo solo para que se acuerden. Por ejemplo, habíamos visto esto en la clase del día de ayer. Habíamos visto este ejemplo, ¿sí? Habíamos visto este. This is the worst. This is the worst movie I have watched. Miren, en este ejemplo que vemos en el pizarrón podemos apreciar, ¿sí? Que hay dos aspectos gramaticales muy importantes. Tenemos el, el, el superlativo que está indicado por esta partecita del, de la oración, the worst. Y aquí en la segunda oración tenemos el presente perfecto, que viene indicado por el auxiliar ¿sí? y el verbo en participio pasado. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, esta es la peor, dice, esta es la peor película que yo he visto. Miren, es una oración complicada, aunque suena complicada en sí, pero no lo es. Si ponemos los elementos que la componen juntos, pues no es nada complicado. Voy a ponerles otro ejemplo. Bueno, yo puedo poner esto, miren. Ceviche es the most delicious food. So, ceviche is the most delicious food I have ever eaten. Ok, miren, ahí tenemos otro ejemplo para que ustedes puedan analizar. Miren, en la primera parte tenemos el superlativo. Ceviche is the most delicious food. Es la mejor comida. Is the most delicious food I have ever eaten. 
En esta parte nuevamente, miren, tenemos aquí the most delicious. Tenemos aquí el superlativo para indicarles a ustedes que esta es una parte gramatical. Y en el siguiente dice I have eaten. Aquí tenemos el presente. Perfecto. ¿Sí? Miren, aquí dice ceviche es la mejor, la comida más deliciosa que he probado. It's the most delicious food I have ever taken. ¿Sí? A ver si es que estamos listos con algunos ejemplos que les vamos a poner a continuación. ¿Qué les parece si les echamos un vistazo? Bueno, no creo que estamos listos. Bueno, voy a seguir en el pizarrón, les voy a seguir explicando. El tema del día de hoy, lo que vamos a tratar es algo súper interesante. Vamos a hacer una lectura, vamos a seguir revisando lo que son los superlativos y les vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que son los superlativos. ¿sí? En los superlativos teníamos un elemento muy importante que era el adjetivo. El adjetivo. ¿Ok? El adjetivo, como ustedes pueden, uh, les había, uh, pues, uh, les había uh, indicado anteriormente, en el adjetivo tenemos dos características. El adjetivo puede ser corto o puede ser largo. Si el adjetivo es corto, ¿sí? tenemos una forma de tratar. Eh, vamos a poner este adjetivo, miren. Short. Short en sí quiere decir corto, es un adjetivo corto. ¿Y cómo nos damos que es corto? Porque tiene una sola sílaba. Short. Short. ¿sí? Miren, y tengo otro tipo de adjetivo que es un adjetivo un poquito más largo. ¿sí? ¿A qué me refiero con largo? Es que tiene más sílabas para uh, que en, la, en las cuales podemos repetir. Por ejemplo, voy a poner este. Expensive. Expensive. En este adjetivo que ustedes ven aquí tenemos algunas sílabas. Y cuando me refiero a adjetivo largo, estoy refiriéndome al número de sílabas ¿sí? que estamos eh, teniendo en el adjetivo. Miren, aquí tenemos expensive. Tenemos una, dos, Tres sílabas. En cambio, si pronunciamos el adjetivo aquí, short, miren que es muy rápido, solo decimos short. Short. Miren, tenemos una sola sílaba. ¿sí? Entonces, cuando estamos refiriéndonos a que el adjetivo es largo, nos referimos al número de sílabas. Short tiene una sola sílaba, un solo golpe de voz, short. Y expensive tiene tres. Expensive. Miren, tiene más más sílabas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con largo o corto. No sé si estamos listos ya. Sí, muy bien. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que les había indicado, el presente perfecto y el superlativo. Miren, ahí dice, this is the worst movie I have ever watched. Veamos los elementos que están en esa oración. Ahí tenemos el superlativo, dice, this is the worst movie. The worst movie, dice, es la peor película. Ahí tenemos el superlativo. Ahora veamos dónde está el presente perfecto. I have watched, I have ever watched. Miren, dice que he visto. Es la peor película que he visto. Tenemos los dos elementos que lo constituyen. Este fue un tema que habíamos visto ayer. Pero vamos otra a ver otro ejemplo. ¿Qué les parece? Dice, my car is the most expensive Thing I have bought. Miren, ahí vemos un carro muy costoso, ¿no es cierto? Y el joven que está ahí dice, My car is the most expensive thing I have bought. Dice, mi auto o mi carro es la cosa o el objeto más costoso que he comprado. Pero está constituido por dos elementos gramaticales. Miren, aquí está el primero, que es el superlativo. Ahí tenemos el superlativo. My car is the most expensive thing. Es el más costoso. Eso se llama superlativo. Y ahora el presente perfecto estaba en la siguiente parte de la oración. Dice, I have bought. Dice, que he comprado. So my car is the most expensive thing that I have bought. Eso fue algo que habíamos visto en la clase anterior. Pero ahora sí vamos a dar un poquito de lectura. Vamos a repasar los superlativos. Así que pongan atención al tema de la clase del día de hoy. World Records. Y ese es el tema de la clase del día de hoy. Vamos a leer un poquito sobre los récords mundiales. 
Y para hablar de récords mundiales, world records, tenemos que utilizar superlativos. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos, pongan mucha atención. Vamos al primero, vamos a ver del video más popular del mundo. Miren, vamos a leer muy despacito, dice. This is the most viewed video of all time. It's a song featuring Puerto Rico artist Luis Fonsi and Daddy Yankee. It has more than 6.1 billion views until now. So this is the most viewed video of all time. It's a song featuring Puerto Rico artist Luis Fonsi and Daddy Yankee. It has more than 6.1 billion, billion views until now. ¿Qué es lo que dice? Pues que es el video más visto del mundo, que es una canción que pues presenta a estos artistas, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Tiene más de 6.1 billones de visitas, imagínense. Pero, ¿en qué parte de, ese, de, esa, de esa lectura está el superlativo? A ver si ustedes me pueden indicar dónde está. Sí, vamos a responder una pregunta sobre eso. Dice, What is the reading about? ¿Sobre qué es la lectura? What is the reading about? Is it about the most popular singer? Is it about the most popular video? Or is it about the most popular song? ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer nuevamente a ver de cuál de estas tres temas se trata la lectura. Miren, dice, This is the most viewed video of all time. It's a song featuring Puerto Rico artist Luis Fonsi and Daddy Yankee. It has more than 6.1 billion views until now. ¿De qué se trata la lectura? Se trata de the most viewed video of all times. Se trata del video más visto en toda la historia. Entonces vamos a contestar. La respuesta quedaría So what is the reading about? ¿Sobre qué se trata la lectura? The reading is, is about the most popular video in the world. So this is the most popular video in the world. Miren que es el video más popular, más visto en todo el mundo. 6.1 millones de visitas, pues es súper, súper grande. Vamos a ver otro récord mundial. ¿Qué les parece? Ok. Miren, ahí tenemos ahí una, una serpiente muy grandota. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice, growing up to 9 meters long, reticulated Pythons are considered the longest snakes in the world. These giants can weigh up to 250 pounds, but the largest known specimen is almost 350 pounds. Vamos a leer nuevamente. Dice, growing up to 9 meters long, reticulated pythons are considered the longest snakes in the world. So these giants can weigh up to 250 pounds, but the largest known specimen is almost 350 pounds. Vamos a ver la pregunta de qué se trata esa lectura. So what is the reading about? Sobre qué se trata esta lectura? The longest animals on earth, the heaviest snakes in the world, o the longest snakes in the world. ¿Cuál de esas tres opciones? The longest animals on earth, the heaviest snakes in the world, o the longest snakes in the world. Vamos a leer nuevamente y a ver de qué mismo se trata esta lectura que acabamos de tener. Entonces dice, Growing up to 9 meters long, reticulated pythons are considered the longest snakes in the world. These giants can weigh up to 250 pounds, but the largest known specimen is almost 350 pounds. So, ¿de qué se trata esta lectura? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la respuesta? Está justo ahí, dice, the longest snakes in the world. Entonces, vamos a ir a la pregunta y vamos a responder. So, what is the reading about? Vamos a ver. So, what is the reading about? It's about the longest snakes in the world. Se trata sobre 
las serpientes, o bueno, le decimos a veces culebras, ¿no es cierto?, más largas en el mundo. Esas, imagínense, nueve metros. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos visto dos récords mundiales, hemos visto del video más popular del mundo, hemos visto de la, las culebras, el tipo de, de serpientes, digamos, más largos del mundo. Ahora vamos a ver un tema más interesante. Pongan atención a lo que vamos a leer. Ok, ahí tenemos una foto y miren, ahí está representado una distancia, dice 2.06 metros. Ahora vamos a ver, a ver de qué se trata. Dice, Ebenezer Place, Ebenezer Place in Scotland is the world's shortest street at 2.06 meters. The street has only one address, it's the entrance to number one bistro. Which is part of a hotel. Vamos a leer más despacito. A ver, dice, Ebenezer Place in Scotland is the world's shortest street at 2.06 meters. The street has only one address, the entrance to number one bistro, which is part of a hotel. Muy bien. ¿De qué creen ustedes que se trata esta lectura? Hay un, un, algunas cosas que tal vez no podemos entender, pero la parte más importante es, es, quiero ver si ustedes me ayudan a ver cuál de los siguientes temas se trata la lectura que acabamos de tener. So, what is the reading about? So, what is the reading about? Is it about the world's shortest hotel? Or is it about the shortest street of the world or oh, it's about the world's shortest hotel entrance. Híjole, está difícil. A ver, ¿de qué se tratará la lectura? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Dice, Ebenezer Place in Scotland is the world's shortest street. It's the world's shortest street at 2.06 meters. The street has only one address at the entrance to number one bistro, which is a part of a hotel. Entonces, ¿de qué se trata esta lectura? Se trata de, vamos a ver la respuesta. The world's shortest street. So, the reading is about the world's, world's shortest street. Entonces, vamos a responder. So, what is the reading about? The reading is about the shortest street of the world. Es de la calle más corta en el mundo. ¿Y cuánto medía esta calle? La, miren que la calle más corta en el mundo dice que mide 2.6 metros y que se encuentra en Scotland. Allá, miren. Entonces ya hemos visto ya tres récords mundiales. Hemos visto el video más popular, las culebras más largas del mundo. Hemos visto la calle más corta del mundo, the shortest street of the world, vamos a ver más interesantes, hechos más, eh, más uh, interesting facts, vamos a ver más hechos interesantes para que ustedes puedan aprender un poquito. Miren, ya tenemos un atleta muy interesante y este es otro récord mundial, the world record for the longest distance ever jumped belongs to American athlete Mike Powell. He broke the existing record in 1991 by only five centimeters, registering the amazing distance of 8.95 meters. Ok, vamos a leer nuevamente muy despacito para que ustedes puedan comprender de mejor manera. Dice, the world record for the longest distance ever jumped belongs to American athlete Mike Powell. He broke the existing record in 1991 by only five centimeters. Okay? Registering the amazing distance of 8.95 meters. Okay? ¿De qué se trata la lectura? Vamos a ver de qué opciones tenemos para poder contestar. So, what is the reading about? Vamos a ver de qué se trata. So, Is it about the longest jump ever made? Is it about the longest jump ever made? Is it about the most famous athlete? Is it about the most famous athlete? Or is it about the most amazing 
competition. Pero esto está muy fácil, ¿no es cierto? Vamos a leer nuevamente y vamos a ver de qué se trata. So the world record for the longest distance ever jump belongs to American athlete Mike Powell. He broke the existing record in 1991 by only 5 centimeters, centimeters registering the amazing distance of 8.95 meters. ¿De qué se trata la lectura? Se trata de, vamos a ver, the longest distance ever jumped. Se trata sobre la distancia más uh, larga que alguna vez se saltó. O sea, de, vamos a ver de qué uh, se trata. Vemos las opciones. Entonces, es the longest jump ever made. Se trata sobre el salto más largo que alguna vez se realizó. Sí, es el salto atlético más largo que se realizó. Imagínense, casi 9 metros. 8.95 meters. 8.95 metros es mucho. Imagínense, 9 metros de haber saltado es un récord mundial. Vamos a ver otro récord mundial para que ustedes puedan aprender más hechos interesantes. Ok, this small creature is widely regarded as the most poisonous animal in the world. The tentacles of the box jellyfish produce toxins that increase blood pressure. This can lead to a heart attack and ultimately, and ultimately to death. Híjole, vamos a leer nuevamente. Creo que se trata de un animalito que es muy venenoso, ¿no es cierto? Dice, this small creature is widely regarded as the most poisonous animal in the world. The tentacles of the box jellyfish produce Toxins that increase blood pressure. This can lead to a heart attack and ultimately to death. Vamos a ver qué opciones tenemos para ver de qué se trata. Vamos a ver, tenemos tres opciones. So what is the reading about? Is it about the smallest marine creature? Or is it about the deadliest animal on earth? Oh, is it about the most transparent jellyfish? ¿Cuál de esas tres opciones creen ustedes que se trata la lectura? Vamos a ver. So this small creature is widely regarded as the most poisonous animal in the world. This, the tentacles of the box jellyfish produce toxins that increase blood pressure. This can lead to a heart attack and ultimately to death. Entonces se trata sobre se trata sobre el animal más venenoso en el mundo, the most poisonous animal in the world. Entonces vamos a contestar. So what is the reading about? It's about the deadliest animal on earth. Es sobre el animal más mortal en el mundo. The deadliest animal on earth. Y vamos a ver el último, la última lectura que les parece. Vamos a ver esto muy interesante. Dice, with approximately 80,000 years, miren, with approximately 80,000 years, Pando is the tree with the most age in the world. Contrary to what people think, Pando is a clonal colony that shares one underground root system. Bueno, ¿qué dice? Vamos a leer. Dice, with approximately 80,000 years, meaning 80,000 years, Pando is the tree with the most age in the world. Contrary to what people think, Pando is a Clonal colony that shares one underground root system. So, vamos a ver qué opciones tenemos para ver de qué se trata la lectura. So, what is the reading about? So, is it about the oldest forest in the world? Is it about the oldest tree in the world? Or is it about the forest with the most trees in the world? ¿De cuál de esas tres opciones se trata? The oldest forest in the world, the oldest tree in the world, or the forest with the most trees in the world. Vamos a ver. 
So with approximately 80,000 years, Panda is the tree with the most age in the world. Entonces se trata sobre the tree with the most age in the world. Se trata sobre el árbol con la mayor edad en el mundo, dice. Imagínense, 80 mil años de ese árbol. Es increíble. Vamos a ver, entonces vamos a contestar. So the reading is about the oldest tree in the world. The oldest tree in the world. Sobre el árbol más viejo en el mundo. Bueno, y el tiempo lamentablemente se nos ha acabado antes de concluir la clase. ¿Qué les parece si vemos un resumen muy pequeñito de los récords mundiales que hemos visto en la clase del día de hoy? Hemos visto sobre the most popular video ever. Hemos visto del video más popular siempre, que, algún, que alguna vez existió. Hemos visto sobre the world's longest snake, sobre la serpiente más larga del mundo. Hemos también visto, uh, we've, we've studied about the shortest street in the world, sobre la calle más pequeña del mundo. The shortest street in the world. The longest jump in history, el salto más largo en la historia. The most poisonous animal, el animal más venenoso. The oldest tree in the world, del árbol más viejo en el mundo, el más antiguo, imagínense. Muy interesante. Esperamos que les haya gustado la clase del día de hoy. Fue una clase de práctica. Hemos puesto en, en práctica todos los conocimientos que hemos tenido hasta aquí. No se olviden que nos pueden encontrar en Tohu TV, en Facebook. Ahí tenemos todas las clases para que ustedes las puedan ver, revisar y bajarse las hojitas de trabajo. También en YouTube, como UTV en línea. El tiempo nos ha quedado muy cortito. Nos vemos la clase del día de mañana. Espero que estén aquí con nosotros. Bye, bye. Have a great afternoon. I will see you tomorrow.